कंप्यूटर लो मैक्सिमम अंदर इंटरनेट एक्सेस चेंड आने की गूगल क्रोम ने वार्ड तो उन्हें आरो मरे आ गूगल क्रोम लो कोनी बेस्ट सेटिंग्स आ वाटे बल लो चे प्लस एंड माइनस इस गुरुची वीरजु ने एक्सप्लेन चाहिए बोलते हैं सो प्रति ओकर तेल्स कोस ना ये सेटिंग्स ही फ्रेंड्स एंड वीडियो वो चुवर वार को चूस तेल्स को आंडे एंड मी मी कितने सिने वाला अंदर ही कोड़ा शेयर चाहिए आंडे सो एक गूगल क्रोम ने ओपन चाहिए आंडे रेगुलर का मेरे गूगल क्रोम ओपन यूज़ चेस तो नट लाइटे एंड वंस मेरे गूगल क्रोम ब्राउज़र लो लॉग इन आयु मेरे कोई सेटिंग्स अन्य कोड़ा कोनी आदम होता है। तो अंडे करने ना ऑलरेडी गूगल क्रोम लो इकर लॉगिन नहीं होना नो करंट यूज़र अंचो पिसने अपडेट आयें तरह ता गूगल क्रोम ताल का इंटरफ़ेस इधर दिंगा मार पोइंडे इकर एड्रेस बार ताल को लाइन काने मंडी एड्रेस पार बन टाइटल बार लो कलर काने मंडी � and then we click on the settings and click on the right side of the right side and click on the three dots and click on the settings option and click on the settings option So I have Google Chrome account and at the same time I have to see the login and then we have to see the password and then we have to see the password settings and then we have to see the video and then we have to see the pluses and minus and here, payment methods and addresses are also going to be able to do this So, let's look at the first payment methods So, if you click on the mouse pointer, you can click on the auto-fill forms and you can enable it That means, the browser is active and enable it In the auto-fill forms, for example, if we have a website or if we have an online shopping site, we will purchase it अंदर ये देने डिटेल्स मानो सबमिट चाहिए याली अनको नेट अपुर फॉर एग्जांपल मानो एड्रेस वाली अनको नेट इलामानो एक कुगा मानो ब्राउज़र लो डिफरेंट एप्लिकेशन फॉर्म्स फिल्ड चेस ऐट अपुर मानो मानो एड्रेस नी प्रतिसारी मानो टाइप चेयर्स ना आवश्यक डे कुण्डा एक डा एड्रेस अंचे पैसे उन्हीं का � and email इवान निच्छी save गन का button गन का press चेस थे next time मेरे अपुरे ने सारे ये देना ये browser लो ये देना form fill up चेस ऐट अपुरे online लो ये address अने दी automatic का अगर display होता है ना ना माता so माली अगर particular के type चेस ना उसले तो दान वाला अगर मान की time save होता होगी अलग ही मन ये देना websites लो मन order चेस ऐट अपुरे अगर मन double challenge चाल सकते होंगे so आप payment चेस ऐट अपुरे मेरे debit card गन आ डेबिट कार्ड तो लगभग विवरण लंनी मलिक मिलो अगर प्रतिसारी एंटर चेयर्स ना आवश्यक लाइक उन्हें पेमेंट मेथड्स लो इकड़ा अंटे कर मेरे ऐड बटन पाने क्लिक चाहिए सी मियो का कार्ड पे उन्हें मियो का पेन यू दान तब तक कार्ड नंबर दान एक्सपायरेशन डेट अनिच्छिस अनिच्छिस सेव बटन कर का प्रेस चाहिए स at the same time, Chrome name and picture So, here we have Chrome picture We have to click on this arrow We have to select the Chrome picture So, I have to select the red color If you have to select the red color And if you have to select the green color So, we have to click on the Chrome picture So, I have to press the back button And friends, here we have to import books import bookmarks and settings अनुदिक दा इकड़ क्लिक चेस नेट लाइते वो कब वेल मरी इनको कंप्यूटर ब्राउज़र अंतवार को इंतवार को यूज़ चेस चेस उन्हीं अंदर उन्हें बुकमार्क सेटिंग्स एंड हिस्ट्री जानता कोड़ा आपको नीचे इकड़ मरी इंपोर्ट चेस को आलें कोटे सो इकड़ मानो क्लिक चेस को ने ये ब्राउज़र search engines, autofill form data If you want to select Firefox in the Mozilla Firefox You can import the Firefox browser and the browser So, we import it Now, we have to import the appearance vision We have to use Google Chrome and coloring We have to use the back side theme We have to use the back side theme We have to use the back side theme We have to use the Chrome store We have to select the theme अधि एप्लेचेस कोचर मार्ट फ्रेंड्स। 
చూడండి నేను క్లిక్ ఇదో క్లిక్ చేస్తున్నాను బ్లాక్ రెడ్ షార్ట్స్ ఉంది కదా అండ్ దీన్ని యాడ్ టు క్రోమ్ బటన్ పని క్లిక్ చేసినట్లయితే అది మనకి డైరెక్ట్గా క్రోమ్ బ్రౌజర్కి అప్లై అయిపోతుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను అప్లై చేయాలనుకోవట్లేదు కాబట్టి ప్రీవియస్ పోర్షన్కి వచ్చాను అట్ ది సేమ్ టైం మనము ఫాంట్ సైజ్ అంటే ఇక్కడ మనకి క్రోమ్ బ్రౌజర్లో కనబడుతున్న ఈ అక్షాల సైజ్ అనేది మనం మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అది ఎలాగంటే రైట్ సైడ్ ఈ ఆరో బటన్ పని క్లిక్ చేసి చూడండి మీడియం అని మీడియంలో ప్రస్తుతానికి ఉంది స్మాల్ చిన్న లెటర్స్లో అండ్ అలాగే చూసారా మా చిన్న లెటర్స్లో మారిపోయింది అండ్ లార్జ్ బటన్ పని క్లిక్ చేస్తున్నాను అలాగే వెరీ లార్జ్ బటన్ పని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇలా మనం ఫాంట్స్ మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అట్ ది సేమ్ టైం కస్టమైజ్డ్ ఫాంట్లోకి వెళ్ళి మీకు వేరే లాంగ్వేజ్ ఫాంట్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పేజ్ జూమ్ మనకి వెబ్ బ్రౌజర్లో జూమ్ ఎంత పర్సంటేజ్లో ఉండాలో కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూడండి టూ హండ్రెడ్లో పర్సంటేజ్ పెట్టాను అండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీ పర్సంటేజ్ తీసుకొచ్చా ఇలా మనం పేజ్ యొక్క జూమ్ని ఎక్కువ తక్కువ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి వన్ టైం పెట్టుకున్నా అదే ఇదే జూమ్ని మనం కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ బటన్ పట్టుకొని మౌస్లో ఉండే స్క్రోలర్ని తిప్పుతూ పోతే మనం జూమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ సెర్చ్ ఇంజన్కి వచ్చేటప్పటికి మన గూగుల్ క్రోమ్లో సెర్చ్ ఇంజన్ దేంట్లో సెర్చ్ చేయబడాలి అంటే ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ యాహూలోనా బింగ్లోనా ఆస్క్లోనా ఇలా మనం ఏ సెర్చ్ ఇంజన్ ద్వారా రిజల్ట్ రావాలనేది మనం ఇక్కడ సెర్చ్ ఇంజన్ని చే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యాహూ డా యాహూ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి నెక్స్ట్ టైం నేను ఈ యొక్క బ్రౌజర్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మనకి యాహూ సెర్చ్ ఇంజన్ ద్వారా రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ప్రస్తుతానికి నేను గూగుల్స్ పెట్టేస్తున్నాను తర్వాత అడ్వాన్స్ బటన్ పట్ క్లిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ మరొక ఇంపార్టెంట్ డేటా చూస్ సెట్టింగ్స్ చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ బ్రౌజింగ్ డేటా అని కదా సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు వాడుతున్న కంప్యూటర్ గూగుల్ క్రోమ్లో బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ అండ్ కుకీస్ అండ్ అదర్ సైట్స్ డేటా క్యాచ్డ్ ఇమేజెస్ అండ్ ఫైల్స్ అంటే మనం సో గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ మనం కంటిన్యూగా యూజ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి కంప్యూటర్ బ్రౌజర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా లోడ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి మనం హిస్టరీ అంతా కూడా చెరిపిస్తే మనకి గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనేది ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది సో దానికోసం మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ తర్వాత కుకీస్ క్యాచ్ ఇమేజెస్ అండ్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా టిక్ పెట్టేసి క్లియర్ డేటా బటన్ పని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇంతవరకు మనం ఈ బ్రౌజర్లో బ్రౌజ్ చేసిన హిస్టరీ కుకీస్ ఇవన్నీ కూడా క్లీన్ అయిపోయి మనకి బ్రౌజర్ అనేది నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయబడుతుంది అనమాట అంటే ఫాస్ట్గా పని చేస్తుంది ఓకే డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి మీ కంప్యూటర్ బ్రౌజర్ నుండి ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేశారనుకోండి అది ఏ ప్లేస్లో సేవ్ చేయబడాలి అండ్ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ చేయబడాలి అనేది ఇక్కడ లొకేషన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా సీక్ డ్రైవ్లో యోజర్స్ అనే ఫో ఫోల్డర్లో మోహన్ అనే ఫోల్డర్లో డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది అలా కాకుండా నేను నాకు నచ్చిన ఫోల్డర్లో సేవ్ చేయబడాలి అనుకుంటే చేంజ్ బటన్ పని క్లిక్ చేసి నేను డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే బటన్ పని క్లిక్ చేశా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నుండి ఈ బ్రౌజర్లో మనం ఏది డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా కూడా వెంటనే డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ అవుతుంది అలా కాకుండా నేను మళ్ళీ యాజ్ టీజ్గా డౌన్లోడ్స్ అనే ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే బటన్ పని క్లిక్ చేశా ఓకే సో అయితే ఫ్రెండ్స్ మరొక ఇంపో ఇంకో సెట్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్ ఏంటంటే సో మీరు ఈ సెట్టింగ్స్లో అన్నీ మార్చారు తర్వాత కొన్ని తెలిసినవి మార్చి ఉండొచ్చు కొన్ని తెలియకుండా మార్ మార్చేసి ఉండొచ్చు అండ్ దాని తర్వాత మీ కంప్యూటర్ బ్రౌజర్ ఇప్పటిలా కాకుండా మునిపిటేలాగా మార్చాలి అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్లో రీస్టోర్ సెట్టింగ్స్ టు దే ఒరిజినల్ డీఫాల్ట్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి రీసెట్ సెట్టింగ్స్ పని కనుక క్లిక్ చేస్తే ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ సెట్టింగ్స్ అయితే మీ బ్రౌజర్లో చేంజ్ చేశారో అవన్నీ పోయి మనం మా కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఏ సెట్టింగ్స్ అయితే ఉన్నాయో అవ ఆ సెట్టింగ్స్లోకి మారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ మీరు మార్చవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అండ్ అలాగే ఒకటి మీరు చెప్తారన్న కదా పాస్వర్డ్స్ గురించి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం గూగుల్ క్రోమ్లో బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుతూ ఉంటాం సో అలా అయ్యే సందర్భంలో పైన రైట్ సైడ్లో దీన్ని ఈ పాస్వర్డ్ని సేవ్ చేయాలా వద్దని అడుగుతుంది మనం
చూపిస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ మనం పాస్వర్డ్ చూడాలి అంటే ఈ ఐ ఐకాన్ పని క్లిక్ చేస్తే అంటే షో పాస్వర్డ్ బటన్ పని క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ పాస్వర్డ్ అయితే ఎవరు ఇచ్చానో ఆ పాస్వర్డ్ కూడా తెలిసిపోతుంది సో ఇలా మీరు సేవ్ చేసిన పాస్వర్డ్స్ అన్నీ కూడా చూడాలి అనుకున్నట్లయితే సో దా మనం పాస్వర్డ్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా అండ్ ఇలా పాస్వర్డ్ సేవ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ సో ఒకవేళ మీరు లాగ్అవుట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఆ కంప్యూటర్ వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేశారు అనుకోండి సో వాళ్ళే వాళ్ళు కూడా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి పాస్వర్డ్స్లోకి వెళ్ళి మీ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ వాళ్ళు తెలుసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి దీనివల్ల ఇది ఒక మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి కాబట్టి ఇలాగ మీరు పర్సనల్గా వాడుతున్న కంప్యూటర్ కనుక ఉన్నట్లయితే మీ కంప్యూటర్కి లాక్ ఇచ్చేసి అంటే లాక్ మోడ్లో మార్చేసి అంటే సైన్ అవుట్ చే మీ కంప్యూటర్ని సైన్ అవుట్ చేసి వెళ్ళడం మంచిది మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మీ కంప్యూటర్ని ఇంకే వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయకుండా మీ కంప్యూటర్కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం మీ కంప్యూటర్ లాక్ పడాలి అంటే పాస్వర్డ్ సెట్ చేసిన తర్వాత ప్రజెంట్ మీరు బయటికి వెళ్ళే ముందు మీ కంప్యూటర్కి లాక్ వేయాలి అనుకుంటే విండోస్ బటన్ పట్టుకొని ఎల్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు మీ కంప్యూటర్ లాక్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయాలన్నా కూడా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే కనుక మీ కంప్యూటర్ చేస్తేనే మీ కంప్యూటర్ ఆన్ అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం గూగుల్ క్రోమ్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్స్ మీకు నేను చూపించాను ఐ థింక్ మీకు ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే కనుక వీడియో కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సజెషన్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో కూడా టైప్ చేసి పంపండి అండ్ మరొక వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నమస్తే